。哦，云飞兄，待会儿与我一起同乘这装甲车，并肩作战如何？荣幸之至，这个我会开。<笑>营长，骑兵回报：小巴嘎的第四混成旅团的32联队、第九混成旅团两个联队已经和总部的军队交上火了。师长的命令全面下达，要我们回首总部。总部固然重要，但是既然知道小巴嘎的目的了，还要按照小巴嘎划定的道道打，就没什么必要了。虎亭据点那两百个小巴嘎高级军官才是重点。魏国，你电告总部，就说小巴嘎第四、第九混成旅团都是佯攻，要提防小巴嘎小股特种部队偷袭。另外给总部说一下，佯攻的小八嘎很快就会撤出战斗阵列，请总部不必忧心。李瓶盖这小子是得道成仙了不成？还能提前算计到小八嘎的每一招棋？命令个作战部队，如果小八嘎有撤离的迹象，给我狠狠的咬住他们。无论如何，也要给劳资从他们身上啃下一块肉。柱子，你他娘的别给劳资打歪了，炮战必须在二十分钟内解决。劳资这一次能不能吃到肉，都他娘的看你的了。李瓶盖忍不住爆粗口了，要想拿下虎亭据点里的两百个高级军官和一个连队，炮战是关键。报告司令官，虎亭遭遇敌军重炮打击，第四混成旅团至三十一连队近半士兵遇碎，前来观摩学习山本特种作战的两百名高级军官损伤无数，求援，求援。步兵一营、二营、三营全线出击，骑兵营、机枪营提供火力压制，坦克排为先锋，加速行进。狼剑特战队精准射杀，冲锋。报告，他们还有坦克，请司令官阁下务必救援我们战地观摩团，拜托了。八嘎，蠢猪山本，让我们来看什么特种作战演习？就是为了将我们坑到这里来送死的吗？山本一木。如果能够再见到你，我一定要撕了你的脸！八嘎，你们护送我出去，本旅团长不能出现任何意外。将军阁下，我们遭遇敌人突袭，现在最应该做的是予以反击，将这群该死的敌人全部灭杀。若是都像你这样一遇到袭击就逃跑，我们归国大业何时能成？八嘎，本旅团长还需要你来教训。死啦死啦地，套路，这一切都是个套路。山本一木这个废物，由不自知。所有士兵，听我号令，撤离。山本那个蠢猪，他提出的都是什么战略？自认为已经掌控了敌人的动向，想要对敌人施展斩首计划。殊不知他所做的一切，早就被敌人看在眼中。完了，彻底完了！这两百高级军官可是华北各师团旅团之精锐骨干，他们出了意外，整个华北都将出现动乱。命令靠近虎亭据点的第四混成旅团至三十二旅团、第九旅团全体火速驰援虎亭据点，务必要将战地观摩团救下。尤其是服部直身少将，他不但是华北方面第二十一旅团旅团长，更和田皇陛下有千丝万缕之联系。遵命，司令官阁下。那那山本大佐那边需要有什么指示吗？是让他继续执行斩首计划，还是让他去死？让他去切腹，他让帝国遭受如此损失，有何脸面继续活着？去下命令，速度一点。卧、啊、底要投降，你们的不能杀我，你们必须优待战俘。我是派遣军第二十一旅团旅团长，服部直臣少将。哦，平盖兄，这一次可真是网到大鱼了。楚云飞有点激动澎湃了。这要是把这个小八嘎少将俘虏了，送到战区司令部，必定奖赏无数，甚至能够直接连升三级。你们还等什么？为什么不开枪？嗯。至于那个小八嘎少将服部直臣，自然要由李瓶盖亲自报仇。他亲自报仇的话，爆装奖励才能更多。哎，我操！平盖兄，你你这怎么全杀了？这可是一个小八嘎少将，这得多少战功？小八嘎少将很珍贵吗？哦，嘿嘿嘿，这已经是安倍英章赶掉的第三个小八嘎少将了。卧、哦、槽，难道是我格局小了吗？营长，这次共缴获五门九二式步兵炮、六门九四式迫击炮、四门反坦克炮。可惜了，刚刚的重炮轰炸太厉害了，差不多一半的武器都被毁掉了，否则这缴获的武器数量还能翻一倍。
缴获的装备数量再多，也是蝇头小利，爆装奖励才是大头。系统系统，可以清算一下爆装奖励了。恭喜宿主亲自击杀一名小八嘎少将，获得阿卡四十七及其子弹生产线乘一，荣科轰炸机乘二，飞行员训练手册乘一。恭喜宿主及属下成功诛杀小八嘎，成三千九百二十三，爆装奖励三八大概步枪成三千七百七十七，弹尼西林一百箱。恭喜宿主成功覆灭小八嘎一个连队，隶属于城编制军队，额外奖励三八 T 轻型坦克成十。富贵险中求，这一次攻打一个小八嘎满编连队守护的虎亭据点，确实很冒险。但是看到这些收获，所谓的冒险其实也就那样了。等安定下来，部队又可以全面混装了。<笑>八格牙路，司令部的命令让我们回援虎亭据点的意义在哪里？就为了来收尸的吗？还有，司令官阁下不是说虎亭据点被夏国超过十个师的军队包围了吗？十万人怎么可能在这么短时间内就离开了这里？这种未经查实的情报怎么随便发给我们？蠢猪山本，非要折腾什么特种作战？这一次从华北各师团旅团抽调的两百位军官，也是为了看他所谓的特战表演。现在连服部直臣将军阁下都被他坑死了，我看这一次司令官阁下还怎么包庇他？报告司令官阁下，战地观摩团自服部直臣少将以下全部遇碎，现场不曾发现敌军踪影。第四混成旅团之三十二连队连队长，第九混成旅团旅团长质询。为何在不经过情报核实的情况下，就命令他们去驰援？现场不可能存在超过十个师的夏国军队，所有的情报都是一派胡言，只有蠢猪才能做出这样的情报分析。八嘎！我尼玛，这是与我有啥关系？嗨一嗨一，司令官阁下，请息怒。这是第九混成旅团旅团长和第三十二连队连队长之言辞、啊。你废话太多了，出了事情只知道推卸责任。你还像一个帝国勇士吗？你要是想打我发泄就直说，特么的找这么多借口做什么？哈一，司令官阁下说的对。电令山本一幕，让他火速归来。十万火急。司令官阁下之前虎亭据点遭遇突袭的时候，已经电令过一次山本大佐了。他说他们已经潜到大夏湾总部附近了，他的斩首计划马上就要成功。八嘎，让他们特工队全面行动，是表演给战地观摩团看的。现在连战地观摩团都遇碎了，他秀的再好看，给谁看？告诉山本一幕，不要忘记当初的承诺。战地观摩团全军覆没，他必须要负责，让他切腹以谢田皇吧。